ข่าวสุนกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงาวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์คลาสสิกโกฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองขาดมาตรวจสอบทิศทางราคาทองคำกันบ้างน,นะคะ,คะหลายๆคนช่วงนี้อยากจะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็มองภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรคะ่ะไปตรวจสอบการจากทางด้านของคุณพันงามอรารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์ค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะ่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะประเมินทิศทางราคาทองคําในค่ําคืนวันนี้ยังไงบ้างคะค่ะรองค่าทองคําก็ดูจะอ่อนแรงลงนะคะหลังจากที่ไม่สามารถที่จะผ่านหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกได้นะคะค่ะในช่วงนี้ก็อ่อนตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะซึ่งก็หลุดแนวรับแรกที่เราให้ไว้นะคะลงมาแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบนะคะและถ้าหลุด 1,130 เนี่ยก็จะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,125 ได้นะคะทีนี้สำหรับราคาทองคำที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าตลาดหุ้นเริ่มกลับมามีเกษตรภาพนะคะตลาดหุ้นในเอเชียก็ดิดตัวขึ้นนะคะรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐด้วยราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ามันดิบเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดนะคะก็คือเพิ่มขึ้นถึง 4.7 ล้านบาเรลนะคะจากที่คาดว่าจะลดลง 0.7 ล้านบาเรลค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบที่กระทบกับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะส่วนแนวต้านก็มีที่ 1,146 แล้วก็ 1,156 ค่ะในช่วงนี้ก็น่าจะเล่นเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะค่ะดูจากปัจจัยแล้วค่ะคุณพันงามคะน้ำหนักเป็นยังไงบ้างเรื่องไหนที่มีผลกับทิศทางของราคาทองคำในช่วงวันสองวันนี้บ้างคะก็คือในเรื่องของการแข่งข้าของเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มกลับเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลดลงมาแรงนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะดิบกลับได้อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่กดดันราคาทองคำในช่วงนี้ค่ะค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมองในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงนี้ต้องมองปัจจัยเป็นรายวันตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่อาจจะออกมาดูไม่ค่อยสู้ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเลขในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เรามีความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะค่ะก็คงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็อาจจะออกมาไม่ไม่ไม่ได้ดีมากนักนะคะก็คือประมาณสองแสนคนต้นๆเนี่ยนะคะก็คือไม่น่าจะกระทบกับราคาทองคํามากนักราคาทองคําในช่วงนี้ก็จะแกว่งไซเวนะคะทรงทรงแรงปรับขึ้นก็คงยังไม่มีมากนักนะคะถ้าหากว่าทางด้านตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มาผันหวนแรงอีกนะคะก็คือจะรอดูในการประชุม f อ m c วันที่สิบหกสิบเจ็ดนะคะราคาทองคําก็น่าจะแกว่งไซเวก่อนนะคะ,คะที่จะมีการประชุม f อ m c วันที่สิบหกสิบเจ็ดกันยายนค่ะค่ะงั้นช่วงแค่แบบนี้เนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวแบบนี้ช่วยย้ํากลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนอีกสักครั้งหน่อยค่ะค่ะในช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะ,คะก็คือถ้าไม่หลุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะดีดกลับได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนตัวลงมาก็สามารถที่จะเปิดลองได้แต่ถ้าถึงแนวต้านนะคะมองว่าในช่วงนี้แนวต้านหลักๆก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบไม่ผ่านนะคะแล้วก็ในช่วงแรกนี่ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกยังไม่ผ่านค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยวุฒินะคะจากทางด้านของคลาสสิกโกฟิวเจอร์นะคะกรอบก็ต้องมองกันแคบสั้นสักนิดหนึ่งสำหรับการลงทุนทองคำในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะคะก็อาจจะหนุนทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะ,คะเป็นจังหวะของการซื้อขายที่ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยกันอยู่ในขณะเดียวกันค่ะสําหรับใครนะคะที่มองเรื่องราวของการลงทุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถือว่ามีความผันผวนเกิดขึ้นทั่วโลกแ